。你仔细想想，我难免会尴尬的呀。跟贺总什么关系？因为贺总是罗子君的保护伞呀，当时在苏总的公司里面，公司上上下下的人都是知道的，那到了陈曦就更不用说了。告辞。别提对你算好的了，任由你这么折腾来折腾去，都没脾气。证明公司还需要我，就跟人一样。没找到替代品的时候呢，让你怎么作都会对你不离不弃。等找到替代品了，让你怎么低眉下目的苦苦哀求，还是要把你踢出去。我来结婚，跟贺涵、啊，不跟他，跟谁啊？我不接受，根本就是结婚恐惧症的，拖几个月，拖几个月。子君，你觉得呢？年底吧，越快越好。就听子君的，年底吧，不等了。昨天我给你打电话的时候，你不是都快到家了吗？怎么会又拐到吴松路上去了？你不是向来主张随缘而安，不为了结婚而结婚的吗？结不结婚是另外一回事儿，感情生活还是应该丰富起来的。个人有个人的打算，你未必都清楚。子君，你现在在哪儿？我有事找你。那我现在马上过去。那你一个人这样过，不觉得孤单吗？以前呢，觉得一个人过还不如去死呢，现在觉得一个人过挺好的，很自由。所以呢，也不着急，慢慢碰了，等碰到合适的再说，对吧？反倒是你，着急要过二人世界了。你看。我们俩就是这样慢慢的颠倒过来了。什么叫合适的？你觉得什么样的人才合适你啊？二十多岁的时候，你要让我想一个什么样的男人，我可以跟他过呢？我还能说出一个具体的样子来。可是现在都快四十了，又离婚，又带着个孩子。你要我说我的后半辈子想跟什么样的人过？我还真说不出。那贺涵，你觉得怎么样？什么意思啊？我说你也应该找一个像贺涵这样的。唐晶，喜欢你的未必喜欢我，合适你的也未必合适我。你今天是怎么了？突然跑过来说这，怪里怪气的话，是有什么事情吗？明天下了班有空吗？咱们一块吃饭，可以啊。你我贺涵，明天是我到 B N T 的第十年，本来同事说要一块庆祝一下，但我不想召集那么多人，就咱们三个去这样子，纪念一下。好，那我就明天早点去公司，把手头的工作忙完就早点过来。哎，以前根本不知道，现在完全可以想象，用十年的时间去把一件事情做到顶尖是多困难的一件事儿。那就说好了，我给老周定位了。好，再放一会儿再喝吧，可能会好一点。来，我以茶代酒，庆祝唐晶这辉煌的十年职业生涯，还有纪念我们俩十年不离不弃的友情。嗯，而我应该最有资格证明。这十年，唐晶是有多么的努力，又是多么的出色。这十年，对我来说最重要的两个人，都在这儿。我希望下一个十年，我们还可以像今天这样，经常的聚在一起。在香港的同事 Jonas 要调到上海工作了，他是单身，我想介绍你们两个认识一下，你觉得怎么样？啊 ？Jonas， 他是单身吗？我记得他结过婚了，去年离婚了，他老婆在新加坡
，分居时间一长，自然就离了。他人很好的，对不对？我跟他其实并不是很熟悉，毕竟在 BNT 的时候没有打过什么交道。子君的情况，你已经跟他介绍过了。说过了 ，Jonas 说见一面，感觉好就好，其他的无所谓。我。我其实觉得我现在蛮好的，不着急找男朋友，也不想结婚，而且我我不想用这种相亲的方式，急吼吼的满世界找男人。你不会是已经有了男朋友没告诉我吧？没有，我有男朋友你还不知道啊？哎，今天是你忆苦思甜的日子，好不好？不要把焦点放在我的头上。我是在想。我一定得顺顺利利的把你嫁出去，这样我才能真的安心啊！要不然你再单身十年，在我们身边再当十年亮晃晃的大灯泡吗？我知道前段时间一直给你们俩添麻烦，占用你们太多的时间了，对不起啊。以后我会注意的，我真的会注意的啊！所以你不要给我介绍你的男同事了。哎呀，你想多了，唐静没有这个意思。我我也不会觉得你是个大麻烦。唐静只是想跟你开个玩笑，至于其他的，你的生活、你的未来，这关键还是取决于你自己的选择嘛。而唐晶，我想她也只是。想给你提供一个选择，接受不接受，还是由你自己来决定。不就是要给你介绍一个还不错的男朋友吗？至于这么紧张吗这酒还是不行，不是什么酒都能放得住十年的。哎，对了，你喝酒不能开车。白光，哎，呃，送贺总回去。好嘞，谢了。哎，今儿。这个唐晶是不是情绪不对啊？你都感觉到了。做什么决定要想想好。拜。你要是喜欢一个人，你会怎么做？比如子群，你以前你是怎么追上他的？我就约他出来玩，然后他来了，我一把我就把他抱住，我告诉他我喜欢你。然后呢？然后，然后他他就懵了，当时，然后就答应我了，然后，然后你,你懂的。可是他要是说他不喜欢你。不喜欢，不喜欢就不喜欢呗。但我想，他都能答应出来陪我玩，那百分之九十他是喜欢我的，对吧？嗯。子群之前，你还有过女朋友吗？啊，我交过两个。都是怎么追上的？对啊，要不然还能怎么追？我是男人，那还能让女孩反过来追咱们呀、啊？男人就得主动出击，怎么笑这么开心啊？我笑你说的对。有事吗？我有话要跟你说。
，今天并不是什么他入职十周年的纪念日。不是。他来 BNT 的时候是六七月份，我非常清楚的记得那时候大楼里面的空调坏掉了，因为又是梅雨季节，大楼里边非常闷热，大部分人下午就都回去了，但是因为他刚来公司是实习生，他不敢走。热得差点中暑。那，那他为什么要这么？我猜测他是想找一个借口，把我们约在一起，因为他怀疑我们。怀疑我们？你和我，他怀疑我们之间有问题。干什么？给唐晶打电话呀！他不是怀疑我们吗？跟他解释清楚啊！你难道没有去跟他解释吗？你你没找过他吗？我以为你已经去找过他了。我没有。我先来找的你。因为我有话要对你说。你什么都不要对我说。你现在要跟我说什么一点都不重要，重要的是唐晶在怀疑我们。你现在要做的是赶紧赶到唐晶面前去，去安抚她，让她心宽下来，不要再怀疑我们。你尽快把婚期定下来，不要再拖延。而我要做的是，跟你们保持一定距离，远离你们，再不会当你们的电灯泡。我不能跟唐晶结婚。你说的话，我可以当你什么都没有说过。说不回去。我既然说出来了，就没打算说回去。你知道我爱你，只是你没有想到我会把它说出来，没有像你一样把什么事情都隐藏在心里。我没有要隐藏的，我是没有什么东西需要隐藏的。贺涵。我在想，可能是我们最近一段时间接触的比较多，你知道，人跟人久了在一起，难免会有一些很奇怪的那种感觉。但是他绝对没有你想的这么严重，更谈不上什么是爱。我都快四十岁了，我知道我爱上的人是谁。你可以爱上任何人，但不能是我。我也可以爱任何人，但不能是你。你不明白吗？我明白，我当然明白。可我偏偏就是这么不知不觉的爱上了你，是，这对唐晶不公平。他可能会骂我，恨我，可能会报复我，我都理解，我也都能接受。但是我不能因此再去欺骗我自己。我们应该正视我们之间的感情，不是吗？我没有什么要正视的。我什么都没有，贺涵，如果没有唐晶，那被你贺涵爱上应该是最幸福和最骄傲的事情。可是唐晶是我的好朋友，她不光是我的朋友，她还是我的亲人，我的家人。在我跟陈君生要离婚的时候，几乎活不下去的时候，是唐晶一手紧紧的抓住我，牢牢不放，我才可以活到现在。如果没有他，你都看不到现在的罗子君。我的命是唐晶给的。可是你知道我爱你，而且你也爱我，对吗？我不会傻到连这点感情都接受不到。你是贺涵，你是如此优秀，如此自负。你只要对一个女人这么好，任何一个女人都会爱上你。但这个女人不能是我。曾经是我的好朋友，如果我这么做的话，我就会变成一个连自己都瞧不上的混蛋。我可以不恋爱，我可以不结婚，我可以爱一个人一辈子烂在心里，但是我不能去做对不起唐晶的事儿，你不懂吗，贺涵？贺涵，你是我的老师，你是我的朋友
你是我最要好的女朋友的未婚夫，我请你再好好想一想。天崩地裂也不足以形容我当时的感觉。我的心里分裂成两个罗子君，一个罗子君正因为贺涵说爱我而激动的热泪盈眶，而另一个更大的罗子君，却扼着喉咙警告我犯下了有违良心与道德的巨大错误，必须不顾一切的去弥补。喂，喂，唐晶啊。刚才吃饭的时候，你跟我提起的那个香港来的 Jonas， 我觉得要不你安排我们见个面吧。就当是多认识一个朋友也行。嗯，虽然我觉得一个人过着挺好的，但是我觉得其实我也挺期待有个人能陪我共度后半生的。说不定我们俩见了面还觉得挺有缘分的。你确定啊？爹等我约了人家，你又说你不去了。啊，对啊，我，我就是觉得平常跟你们在一起，嗯、呃，或者在公司上班，或者在家里有平儿在的时候，都觉得没什么。但是像今天晚上这样一个人在家里，孩子也不在身边，我还是会觉得很冷清、很孤单。罗子君，你为什么要躲着我？我下午去跑店了，回来已经六点多了，正常工作。一会儿下班，我送你回去。不用了。我有话要跟你说。我约了人宵夜。你忙完手头上工作，已经要十二点了，谁跟你宵夜啊 ？Jonas。Jonas 在对面楼上班。他今天也加班，所以就约了一起宵夜。都是忙得昏天黑地的外资企业，才可能这样彼此谅解吧。你故意的，是不是？你故意要约人跟他见面？不管你见到的这个人是什么样子，你都会告诉唐晶，你愿意跟他相处是吗？你觉得这样就可以解除唐晶对我们的怀疑了是吗？我得回去上班了，要不然玲玲要骂我偷懒了